அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதில் எது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கணும் இது சம்மந்தமாக ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு தெரியும் எதுக்கு அது சார் இந்த கொஷனை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த கொஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் புரியுதா மாலிக்குலர் க்ளூன்னு என்ன அர்த்தம் ஓகே மாலிக்குலர் க்ளூன்னு என்ன அர்த்தம் க்ளூ அப்படின்னா கம் போட்டு ஒட்டுறது சரிங்களா அது வந்து ஆக்சுவலாக மாலிக்குலர் க்ளூ வந்து என்ன என்சைம் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் டிஎன்ஏ லைக் ஏஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சரியா ஒரு டிஎன்ஏவை இன்னொரு டிஎன்ஏனுடைய ஸ்டாண்டர்ஸை ஒட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அல்லது இங்கே ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் இருக்குது இதை ஒட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த மாலிக்குலர் க்ளூ தட் இஸ் டிஎன்ஏ லைக் ஏஸ் அப்போ மாலிக்குலர் க்ளூ பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது மாலிக்குலர் க்ளூவா நான் இல்லை ரைட்டா மாலிக்குலர் க்ளூ காப்போசிட் என்னது மாலிக்குலர் சிசர்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனியூக்ளியஸ் ஆர் எக்ஸோனியூக்ளியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்சென்ஸ் எல்லாம் மாலிக்குலர் சிசர்ஸ் லைக் ஏஸ் எல்லாமே மாலிக்குலர் க்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வேர்ட்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது ட்ரூ அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க கண்டிப்பாக எது ட்ரூ கிடையாது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் நம்ம பேசணும் ரைட்டா ரெண்டாவது சரி இப்போ எதுக்காக இந்த கொஷனை கொடுத்துருக்கேன் நல்லா கவனிங்க இந்த மூணு ஆன்சருமே சரிங்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோணும் நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்கள் பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ இருக்குது பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ என்னது ஒரு டிஎன்ஏவை நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் அல்லது அதோட டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் ஒரு ஜென்ரேஷனில் இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரியான ஒரு வேர்டு தான் பேசஞ்சர் கரெக்டா பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அதுதானே பண்ணுது அப்போ அதை ஆன்சரை பண்ணிடலாமா அது ஏன் பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த கொஷனையே நான் சூஸ் பண்ணேன் ரைட்டா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேள்வியை ரீட் பண்ணும்போது அந்த கேள்விக்கு சரியான ஆன்சர் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கும்போது ரெண்டு அல்லது மூணு சரியான ஆன்சர் மாதிரி தெரியும் அது ரைட்டா ரெண்டு அல்லது மூணு சரியான ஆன்சர் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதில் அந்த மூணில் எது பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுத வேண்டியிருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கொஸ்டனுங்க சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பேசஞ்சர் டிஎன்ஏவா அப்படின்னா ஆமாம் பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு டிக் பண்ணிடக்கூடாது ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒர்க் ஹவுஸ் ஆஃப் த ஜீன் க்ளோனிங்கா அப்படின்னா பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அதில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நாம் அதில் தான் வேலை செய்யப்போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் ரீகாம்பினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை நாம் பண்ணணும் கரெக்டாக அதில் போய் டிஎன்ஏவை நீங்கள் பைண்ட் பண்ண போகிறீங்க என்ன டிஎன்ஏவை பைண்ட் பண்ணணும் எந்த டிஎன்ஏ வேணாலும் பயன் பண்ணலாம் நமக்கு தேவையான ஒரு கேரக்டர் கொண்ட ஜீன் அது இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஜீனாக இருக்கலாம் ஸ்டெப்டோமைசின் ப்ரொடியூசிங் ஜீனாக இருக்கலாம் வேரியஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் ஜீனாக ஜீனாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் ஜீனையும் நீங்கள் இந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவில் வைக்கலாம் அப்போது நீங்கள் ஜீன் க்ளோனிங் உண்டான ஒரு ஒர்க் ஹவுஸாக அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஜீன் க்ளோனிங்னால் என்னது க்ளோனிங்னால் காப்பி எடுக்கிறதுங்க ஓகே ஜீனுனா ஜீனு நீங்கள் ஒரு டிசைரபிள் ஜீன் இருக்குது அந்த டிசைரபிள் ஜீன் ஒரு செக்மெண்ட்டு தான் உங்ககிட்ட இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய செக்மெண்ட் உங்களுக்கு வேணும் அந்த செக்மெண்ட்டை வச்சு நிறைய சப்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ஜீன் க்ளோனிங்கை நீங்கள் பண்ணணும் ஜீன் க்ளோனிங்கை நீங்கள் தனியாக பண்ண முடியுமா முடியாது அதுக்கு ஈ கோலையால் மட்டும்தான் முடியும் அப்போ அந்த ஈ கோலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்டில் நீங்கள் இதை கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க உங்களுடைய டிசைரபிள் கேரக்டரை உண்டான ஜீனை கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க அது மல்டிப்ளை ஆகி வருது சரிங்களா ஸோ இதுவும் ஒரு தர மாதிரி தானே இருக்கு அதே போல் மொபைல் ஜெனட்டிக் எலமெண்ட் சரியா மொபைல் ஜெனட்டிக் எலமெண்ட் இந்த மொபைல் ஜெனட்டிக் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இதே மாதிரி பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ மாதிரியான ஒரு வார்த்தை சரிங்களா நீங்கள் படிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தையும் இந்த வார்த்தையும் இதுக்குள்ளே அடங்கிடுது தெரியுதா உங்களுக்கு ரைட்டா மொபைல் ஜெனட்டிக் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகிறத குறிக்கிது சரியா மூவ் ஆகிறத குறிக்கிது இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பேசஞ்சர் டிஎன்
மொபைல் ஜெனடிக் எலமெண்ட் தான் ஸோ அப்போ அதில் இந்த ரெண்டு எலிமினேட் ஆகிடுச்சா அப்போ மீதி இது தான் இருக்குது ஒர்க் ஹவுஸ் ஃபார் த ஜீன் க்ளோனிங் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ பயன்படுத்த முடியுமா முடியாது பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் ஆன்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மூணு ஒரே மாதிரியான கேரக்டரை வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரியான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ தானே சார் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகுது இல்லை ஆனால் பேக்டீரியல் பேக்டீரியாக்குள்ள பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ மட்டும்தான் வந்து பேசஞ்சர் டிஎன்ஏவா பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ மட்டும்தான் வந்து மொபைல் ஜெனடிக் எலமெண்ட்டா இல்லை அது போக அதுக்குள்ள பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸும் இருக்குல்ல அதுவும் மூவ் ஆகும்ல அதனால இந்த ரெண்டையும் நாம் எலிமினேட் பண்ணிடணும் இந்த விஷயம் மட்டும்தான் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கும் மட்டும்தான் இது பொருந்தது இது பி இது பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய சாரி பேக்டீரியால இருக்கிற குரோமோசோம்ஸுக்கு இது பொருந்தாது பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அதனால பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு போட்டால் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவெடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆன்சரை நீங்கள் பிக் அவுட் பண்ணி சரியான ஆன்சரை எழுதுறது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எந்த ஆன்சரை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதனால் கேள்வியை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா மேலும் பல கேள்விகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்